Hi friends, welcome back to because so fourth semester exam is all done. I expect you to be able to do it. So if you are able to do it, then you will be able to do it. Now we are fifth semester on top, so semester holidays. So in the IT department, we will see what subjects are in the fifth semester. Okay? So in the IT department, we will see what subjects are in the fifth semester. So the first subject is CS3591 Computer Networks. How is this subject? How is this subject? How is this subject? How is this subject? और एक 20 परसेंट प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कम ही आता है रुको थियरी नरिया आकर और सब्जेक्ट नरिया कादर इधर लांग कॉन्सेप्ट्स पुरुंजर चुना तो इधर हम लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट है ना ना आईटी 350 फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट तो इधर नहीं प्रीवियस सेमेस्टर ले वेब प्रोग्रामिंग उन लोगों के अंदर चांस थे ले, तो मोर और लेस वंदे, हमारे वेब डेवलपमेंट अनो की इन्हें लान टूल्स हैं ना, अंदर टूल्स अब तेलाम पढ़ी पो, तो एक प्रोग्रामिंग थियरी मिक्सचर मारे रखो, तो जनरली प्रोग्रामिंग हो चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ यूला कवर पढ़ने हैं देना, नेक्स्ट सब्जेक्ट � Distributed Computing This is the Cloud Computing OS Mari Kitta Thetta Arukun So mostly theory da Arukun the subject a Purtta Variyum Next one the CS3691 Embedded Systems and IoT This is the one that you already Maybe that was semester le ECE paper Padu chirpi ghe Konjo hybrid variety Mari Arukun So ECE oda or touch Arukun the paper le Pure Computer Science Arukadu So or mixture Mari Arukun friends This is the one that you have Addition la Rende elective Arukun इधर एंडे इलेक्टिव ये ना कि तेरन जो औरीम कॉलेज लो उंगले चूज़ पन्ना मोड़ा मातांगे ना यूजी पढ़ के मोड़ा अपड़ी था अंदर जो ये ना ये पारो द पेर आरो द इलेक्टिव चूज़ पन्ने ना अवलो फैकल्टी इरका द जनरली कॉलेज ले इन्ना फैकल्टी इरका अंगलो अंदर कॉलेज वाला फैकल्टी ए बेस प एलेक्टिव चूज पनेर पाए, तो कॉलेज लर का फैकल्टी ये पुरते था एलेक्टिव पेपर चूज पनेर पाए, आदम मट्टू और टाइम कॉलेज लर कंफर्म पनी किया, ये बड़ी अब डी लाइक नींगला चूज पन ना मा, इल कॉलेज ले चूज पनी तरुआंगला अब डी, ओके आधा तो वाला है मैंडेटरी कोर्स होने रखा है तो उन दो एक पेर का ना कोर्स था अंगवंद ना मोनु पढ़ना पोला जस कंप्लीट पढ़ना पोल तो इन एलेक्टिव ले इन्ना ना रखने पाकला सो एलेक्टिव ला पाती ना इन द लेटेस्ट रेगुलेशन है वर्टिकल वर्टिकल ला क्रिएट पनेर का इधर इधर क्या अपडी ना ना इंटेंशिप वीड different different domains இருக்கு அப்படினே so domain specialization வர்ணோங்கரு கார்ணத்தினால் ஒரு ஒரு domain நான் ஒரு ஒரு verticalா create பண்ணிருப்பான் first domain data science second domain full stack development third domain cloud computing fourth domain cyber security fifth domain creative media sixth domain emerging technologies seventh domain AAML so இது எல்லாமே different different domains carrier aspectல பார்க்கம் போது நேன் ஒரு ஒரு domain குள்ளியும் different different papers இருக்கும் இப்பு example first domain data science EDA, Recommender System, Neural Networks, Text Analysis, Business Analytics, Video Analytics, Computer Vision, Big Data Analytics. If you have any related domain, you will have a lot of paper. If you have one paper, EDA, Recommender Systems, you will have a lot of paper. So, in the professional elective, if you choose the option, you will have a lot of paper. ओर रो सपोज़ इन द फर्स्ट रो ऐड करेंगे ना द फर्स्ट रो ले ईडी ऐड तो टी ना द फर्स्ट रो ले क्लाउडो द क्लाउडो ये ती के लैकिंगो एआरओ एआरओ नॉलेज इंजीनियरिंग ऐड कम उड़िया द ओर सेमेस्टर को ओर रो ले इंदु ओर पेपर दा ऐड कम उड़ियो परस ओरे कॉलम ले इंदु मल्टीपल पेपर से इन्होर एलेक्टिव अंदर रेकमेंडर सिस्टम चूज़ पन्दर। इधर अंदर आलोड़ उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। ईडीए प्लस रेकमेंडर। इले इन्होर ऑप्शन ना इन्हें पन्दर। ये ना के क्लाउड ले इंटरेस्ट रखे। अधे नाला वर्चुअलाइजेशन। अधे कपरों SDN Software Defined Network choose पन्दर। इन्दा मारी स्पेसिफिक वोरे डोमेन लेन दो रेंड पेपर है ना choose पन्ना। इल्ला सर ना रेंड डोमेन कत्ते करनु ना आसा पड़े। पे एग्जांपल एक फुल स्टॉक लेर का डेवोप्सो। देन क्रिएटिव मीडिया लर का गेम डेवलपमेंट तो गत्ते करनु ना आसा पड़ रहा आधा अलाउड नहीं है। एना रेंडो ओरे रोल लर क। पेरेस फुल स्टैक लर का डे ऑप्सो ना क्रिएटिव मीडिया लर का विजुअल एफेक्� अना सेम रोल अंदा पढ़ना कूड़ा अरे मरी सेम कॉलम लंदा पढ़ना सेम रोल अंदा पढ़ना कूड़ा तो मत्ता बड़ी एप्परी है ना उन्हें चूज़ पढ़ने के लावर हैं इन्होंने सजेशन मुड़न जालो उंगल के चूज़ पढ़ना ऑप्शन रंदा ओरे वर्टिकल लंदे चूज़ पढ़ने का अप्पा कुन्हा इजी आ रखूं उनके रेज़्यूमे बिल्ड पन्ना उनके कैरियर के इजी आ रखूं इन्होर विषयों इन्दे इन्दे पेपर कुम नेटले इन्दे रिसोर्सेस हों मान्ना इन्वेस्टी पॉइंट ऑफ़ यूला सिलेबस लेन्दे इरक कवेर कर इना इल्ला में पुदु पेपर सो आधा नोकी पढ़ क्या दिए सेमेस्टर नोकी द प्रोफेशनल एलिट्यूला नंबर 
யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் ஆனால் வெறும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து மட்டும் படிக்கக்கூடாது இம்பார்ட்டண்ட்டாக எனக்கு தேர்ட்டீன் மார்க் இருந்தால் போதும் டூ மார்க் இருந்தால் போதும் நான் படித்தேன் பாஸ் ஆகிட்டேன்னு கதை எலக்டிவில் இருக்கக்கூடாது அது பர்பஸ் இல்லை இல்லை சார் நான் படித்து முடித்தா போதும்னா அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஆனால் ஜென்ரலாக நான் என்னோட சஜஷன் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் உங்கள் காலேஜில் இருக்குன்னு சீனியர்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சால் அந்த எலக்டிவை பிஃபோர் காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரெக்கமெண்டேஷனில் இருக்க பேசிக்ஸ் கண்டென்ட் ஃபில்டரிங்னா என்ன கொலாபரேட்டிவ் ஃபில்டரிங்னா என்ன யூசர் ஈவெண்ட்ஸ்னா என்ன அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இப்போ நமக்கு பேசிக்ஸ் புரிஞ்சிருச்சோ அதுக்கப்புறம் அந்த டொமைனில் அந்த பேப்பரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்டில் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஆறு ப்ராஜெக்டோ எட்டு ப்ராஜெக்ட் வரையும் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மினி ப்ராஜெக்ட் வரும்போதும் அதே டொமைனில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஐட்ரபிளி பேப்பராக எடுத்து ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு டொமைன் சூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு அதில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரெசியூமே நல்லா பில்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் லாஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் செம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த டொமைன் இப்போ நான் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் படிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த செமஸ்டரை முடியும் போது ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் ஓரியன்டட் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது அங்கே இன்டர்வியூக்கும் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்போட இன்டர்வியூக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் என் கேரியரில் என்ன தெரியும்னு கேட்டால் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டமோட ஓரளவுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த செம்மில் அப்படின்னா கூகுள் ஃபார்மோட சர்வே பேஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சர்வே பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஜூலை வரையும் ஓப்பனாக இருக்கும் பியூராக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டிமாண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறேன் அது ப்ரொஃபஷ்னல் எலக்டிவாகவும் இருக்கட்டும் எல்லா காமன் பேப்பர்ஸாகவும் இருக்கட்டும் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்டோட டிமாண்ட் பேஸ் பண்ணி இப்போ சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் எலக்டிவ் கோர்ஸ் இப்போ ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம்க்கு ஆயிரம் பேர் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நான் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் எடுக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுதோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு டைம் லைனுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற ஃபீட்பேக்கை பொறுத்த வரையும் பொறுத்து நான் டிசைட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் நல்லபடியாக ஃபோர்த் செமஸ்டர் பார்த்தா மாதிரியே ஃபிஃப்த்தும் பார்ப்போம் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்